হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছি অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো তোমাদের আজকে আলোর প্রতি সনদের দুটো টপিকস নিয়ে আলোচনা করব একটা হচ্ছে লেন্সের ক্ষমতা আর একটা হচ্ছে লেন্স শনাক্ত করা যায় কিভাবে সেটা আমরা নিয়ে আলোচনা করব তো ফার্স্ট টাইম আমরা লেন্স ক্ষমতাটা নিয়ে আলোচনা করি যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিকস লেন্স সংক্রান্ত কারণ এটা নিয়ে এম সি কিউ কোয়েশন থাকে ক্রোডিপ কোয়েশন থাকে এবং সংজ্ঞাটাও কিন্তু প্রায় এসে থাকে তো যার কারণে আমরা একটু ভালো করে বুঝবো যে লেন্সের ক্ষমতাটা কী অ্যাকচুয়ালি তো আমরা এখানে দুটো চিত্র আঁকব চিত্র এঁকে তোমাদেরকে খুব সহজে বোঝানোর চেষ্টা করব এ একটা তারপর হচ্ছে এ একটা চিত্র এখানে দুটো চিত্র আঁকলাম আমরা দুটো লেন্স আঁকছি একটা উত্তল একটা অবতল আঁকছি ঠিক পাশে আমরা আরো দুটো চিত্র আঁকবো এই যে আরো একটা চিত্র আঁকলাম এবং এখানে হচ্ছে আরেকটা আমরা হচ্ছে চিত্র আঁকলাম দুটো চিত্র তুমি দেখতে পাচ্ছ যে আমরা দুটো উত্তল এবং দুটো অবতল চিত্র আঁকছি এবং পাশাপাশি আঁকছি এটা কারণটা কি সেটা আমি তোমাদের একটু বলবো এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে দিব তাহলে তোমরা ক্ষমতার খুব সহজে বুঝতে পারবে চিত্র দেখতে পাচ্ছ যে এখানে এল ও এল প্রাইম একটা উত্তল লেন্স আর এখানে এল ও এল প্রাইম হচ্ছে অবতল লেন্স তো দেখো এই যে লেন্সটা আছে এই লেন্সের হচ্ছে প্রধান অক্ষের সমান্তরভাবে আলো কষে আপাতিত করলাম তাহলে নিশ্চয়ই প্রতিসরণ হবে প্রতিসরণের পরে এটা কিন্তু হচ্ছে এই যে প্রতিসরণের পরে কিন্তু হচ্ছে এই এখানে মিলিত হলো যেখানে মিলিত হয় সেটাকে আমরা জানি প্রধান ফোকাস বলা হয় তাহলে প্রধান ফোকাস থেকে এই যে আলোক কেন্দ্র এর মধ্যপতি দূরত্ব কিন্তু আমরা ফোকাস দূরত্ব বলি এখানেও আমরা দুটো চিত্র আঁকি এভাবে আমরা জানি এটাতে কিন্তু অপসারিক উৎসবে পরিণত হয় সো এটা এই পথে প্রতিশোধিত হচ্ছে এটা এই পথে প্রতিশোধিত হচ্ছে তো এই যে এই পথে প্রতিশোধিত হওয়ার পর এইটা যে আমাদের অবতল লেন্স ছিল অবতলের প্রধানকে সমান্তরভাবে গিয়ে এটা কিন্তু অপসারিক উৎসবে পরিণত করছি করার পরে কিন্তু এটা প্রধান ফোকাসের উপর একটা বিন্দুতে কিন্তু মিলিত হয়েছে এই যে প্রধান ফোকাসের উপর একটা বিন্দুতে মিলিত হয়েছে আবার এই যে পাশে লেন্স আছে এই লেন্সও আমরা কিন্তু একই কাজ করব দেখি কি ঘটনা ঘটে এই যে প্রধান অক্ষের সমান্তরভাবে আপাতিত করলাম আমরা এখানে এই লেন্সেও আমরা এই যে প্রধান অক্ষের সমান্তরভাবে আলো বেশি দুটো আপাতিত করেছি দেখি কি ঘটনা ঘটে এটা প্রতিসরণের পরে এটা ঠিক এই বিন্দুতে এবং এটা প্রতিসরণের পরে এটা এই পথে পরস্পর কিন্তু এখানে মিলিত হয়েছে এখানে এল ও এল প্রাইম কিন্তু আমার হচ্ছে উত্তল লেন্স আর এখানে এল ও এল প্রাইম এটা একটা অবতল লেন্স এখানেও কি ঘটনা ঘটে দেখি উপরে যে চিত্রটা এই চিত্রে প্রতিসরণের পরে এই বিন্দুতে মিলিত হলো যে মিলিত হয় যেখানে সেটাকে আমরা প্রধান ফোকাস বলি একইভাবে দেখে আমরা এই চিত্রে কি ঘটনা ঘটে এখানেও আলো কষে আমরা প্রধানকে সমান্তরভাবে আপাতিত করলাম এই যে এইভাবে আপাতিত করার পরে এটা নিশ্চয় এটা আমরা জানি যে অবতল লেন্সে অপসারিক উৎসে পরিণত হয় সো এটা এই পথে অপসারিত এই পথে প্রতিসরিত চলে যায় আমরা পেছনের দিকে যদি আমরা হচ্ছে এটাকে এভাবে অপসারি গুচ্ছে পরিণত করি তার এই জায়গাতে মিলিত হয় এই যে এটাকে আমরা প্রধান ফোকাস বলছি আমরা এখন এই যে ক্ষমতা বোঝার জন্য চারটা চিত্র কেন আঁকলাম কারণ তোমাদেরকে ভালো করে বোঝানোর জন্য যে ক্ষমতা ব্যাপারটা কি তোমরা দেখো এই দুটা লেন্স এই দুটো লেন্সের মধ্যে কী ডিফারেন্স বুঝতে পারছো খেয়াল করে দেখবে এই দুটো লেন্স হচ্ছে কম্পারেটিভলি এই দুটো লেন্স হচ্ছে কিন্তু মোটা মোটা দেখাচ্ছে মোটা যে লেন্সগুলো আছে সে লেন্সে দেখো ও আলোক কেন্দ্র থেকে এটাকে প্রধান ফোকাস বলে আমরা এটাকে ফোকাস দ্রুত বলা হয় দেখো এই লেন্সের ফোকাস দ্রুত কম আবার দেখো এই লেন্সের ফোকাস দ্রুত কিন্তু একটু বেশি তার মানে লেন্স যদি মোটা হয় তাহলে ফোকাস দ্রুত কম হয় লেন্স যদি একটু সরু হয় ফোকাস দ্রুত বেশি হয় ঠিক একইভাবে কিন্তু অবতল দুটোতেও তাই বোঝানো হয়েছে এর মানে হচ্ছে যে লেন্সের হচ্ছে ক্ষমতা বেশি হবে সে লেন্সের ফোকাস দ্রুত কম হবে কারণ ফোকাস দ্রুত সাথে লেন্সের ক্ষমতার সম্পর্ক হচ্ছে ব্যস্ত অনুপাতিক তার মানে এই লেন্সের ফোকাস দ্রুত কম দ্যাট মিনস এই লেন্সের ক্ষমতা বেশি এই লেন্সের ক্ষম ফোকাস দ্রুত বেশি তার মানে লেন্সের ফোকাস লেন্সের ক্ষমতাটা সেটা হচ্ছে কম হবে তোমরা দেখেছ তোমাদের মধ্যে হয়তো বা তোমার তোমার নিজের অথবা তোমার ফ্রেন্ডের মধ্যে যে অনেকে দেখবে চশমা পরে এবং চশমা যে লেন্সটা তোমরা খেয়াল করে দেখবে যে যার লেন্সটা বেশি পুরু বা বেশি মোটা দেখবে তার লেন্সের বা চোখের পাওয়ারটা বেশি বা লেন্সের ক্ষমতাটা বেশি হবে তার মানে লেন্স মোটা হলে পারে সেই লেন্সের ক্ষমতাটা বেশি হয় তাই তো লেন্সের যে ক্ষমতা সূত্রটা সেটা এরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে পি সমান হচ্ছে ওয়ান বাই এফ এফটা ফোকাস দ্রুত তোমরা জানো আর পিটা হচ্ছে ক্ষমতা আমরা বলি তার মানে ফোকাস দ্রুতের সাথে লেন্সের ক্ষমতার সম্পর্ক হচ্ছে ব্যস্ত অনুপাতিক তো আমরা এই যে লেন্সের ক্ষমতা 
এটার একক কিন্তু হচ্ছে ডায়াপ্টার এটাকে আমরা ডি দ্বারা প্রকাশ করি স্মল ডি দ্বারা প্রকাশ করি আর ফোকাল দূরত্ব যেটা এটা একক হচ্ছে মিটার দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে তার মানে লেন্সের ক্ষমতা হচ্ছে যদি সংজ্ঞাকারে বলি তাহলে আমরা বলবো যে কোনো লেন্স আপাতত রশিগুলো মানে হচ্ছে প্রধান অক্ষের কোনো বিন্দুতে মিলিত অথবা অপসারিত গুচ্ছে পরিণত করার ক্ষমতাকে বলা হয় একটা লেন্সের ক্ষমতা আমি আবার বলি আলোক রশিগুলো মানে কোনো লেন্সে যে রশিগুলো আপাতিত হয় এই আলোক রশিগুলো প্রতিসরণের পরে প্রধান অক্ষের কোনো বিন্দু মিলিত করা অথবা অপসারিত গুচ্ছে পরিণত করার ক্ষমতাকেই বলা হয় লেন্সের ক্ষমতা এবং এরকম হচ্ছে ডায়াপ্টার ডায়াপ্টারকে ক্যাপিটাল ডি বা স্মল ডি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং লেন্সের ক্ষমতার সাথে ফোকাল দূরত্ব সম্পর্ক হচ্ছে ব্যস্ত নগরী কথা যার ফোকাল দূরত্ব কম হবে তাই সেই লেন্সের ক্ষমতা বেশি হবে আশা করি তোমরা লেন্সের ক্ষমতাটা বুঝতে পেরেছ এখন দুটো কোশ্চিন তোমাদের এসে থাকে এরকম যে প্লাস টু ডি বলতে কি বুঝো মাইনাস টু ডি বলতে কি বুঝো খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা খ নম্বর জন্য প্রায় এসে থাকে প্রথমত তোমরা খেয়াল রাখবে এই যে প্লাস টু ডি ডি ফর আমি আগেই বলেছি ডায়াপ্টার প্লাস থাকার অর্থ হচ্ছে লেন্সটা হচ্ছে উত্তল লেন্স মনে রাখবে তাহলে প্রথমে বলবে যেহেতু লেন্সের ক্ষমতা ধনাত্মক তাই লেন্সটা একটা হচ্ছে উত্তল লেন্স এবং এই লেন্সের ফোকাস দূরত্ব হবে দেখো এফ ইজিক্যাল টু আমরা জানি ওয়ান বাই হচ্ছে পি তাহলে এই যে পি এর যে মানটা সেটা হচ্ছে দেখো প্লাস টু ডি দ্যাট মিন্স হচ্ছে হাফ মিটার তো উত্তল লেন্সকে আমরা আগেই বলেছিলাম অভিসারী লেন্স বলা হয় তার মানে এটা হাফ মিটার দূরে গিয়ে আলোক রশিগুলোকে অভিসারী গুচ্ছে পরিণত করবে আমি আবার বলবো প্লাস টু ডি ডায়াপ্টার অর্থ হচ্ছে যেহেতু লেন্সের ক্ষমতা ধনাত্মক তাই লেন্সটা একটা উত্তল লেন্স এবং এই লেন্সটার হাফ মিটার দূরে গিয়ে আলোক রশিগুলোকে অভিসারী গুচ্ছে পরিণত করবে আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার আরেকটা কোশ্চেন আছে দেখো মাইনাস টু ডি একইভাবে মাইনাস ক্ষমতার আগে থাকার কারণে এই লেন্সটা হচ্ছে অবতল লেন্স অর্থাৎ যাদের চোখের পাওয়ারটা মাইনাস পাওয়ার সেই লেন্সটা মনে রাখবে অবতল লেন্স তো মাইনাস পাওয়ার সূত্র যদি আমরা বসাই তাহলে এরকম হয় দেখো এফ ইজিক্যাল টু আমরা জানিয়েছি ওয়ান বাই ডি তো এখানে মান বসালাম মাইনাস টু ডি দ্যাট মিন্স হচ্ছে মাইনাস হাফ মাইনাস হাফ মিটার এটা অর্থ হলো যেটা হাফ মিটার দূরে গিয়ে অভিসারী গুচ্ছে নয় এটা অপসারী গুচ্ছে পরিণত করবে অভিসারী হচ্ছে উত্তল লেন্সে করে আর অপসারী গুচ্ছ পরিণত করে হচ্ছে অবতল লেন্স তুমি এটা ভালো করে জানো তা মানে এখন গুছাই যদি বলি তাহলে এরকম করে বলবে যে লেন্সের ক্ষমতার মাইনাস থাকা অর্থ হচ্ছে লেন্সটা অবতল লেন্স এবং এই লেন্সে কোনো আলোক রশি আপাতিত হলে হাফ মিটার দূরে গিয়ে অপসারী গুচ্ছে পরিণত হবে এইভাবে আমরা লেন্সের ক্ষমতাকে সংজ্ঞায়িত করতে পারি টু ডি ফোর ডি এখানে যে কোনো সংখ্যা থাকতে পারে আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপর আমাদের ছোট করে একটা আমাদের আরেকটা টপিক্স আছে সেটা হচ্ছে লেন্স সংক্তকরণ তুমি একটা লেন্স এই যে পাওয়ারের কথা বললাম বা ক্ষমতার কথা বললাম সেটা না দেখে খুব সহজে কিন্তু লেন্স চিনতে পারো লেন্সটা কি লেন্স উত্তল নাকি অবতল তোমাদের একটা সত্য করে বলে দিই উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে দেখবে যে এটা হচ্ছে অবাস্তব বিবর্ধিত এবং হচ্ছে সোজা একটা বিম্ব পাওয়া যায় অবাস্তব বিবর্ধিত সোজা আর অবতল লেন্সে হচ্ছে অবাস্তব সোজা এবং খর্বিত বিম্ব পাওয়া যায় এটাকে আমি একটু সহজ করে বলি সহজ হিসাব তুমি একটা লেন্স নেবে লেন্সের পেছনে যদি তোমার এই আঙ্গুলটা ধরো ধরো এখানে একটা লেন্স আছে লেন্সের পেছনে তুমি আঙ্গুলটা ধরছ যদি দেখো লেন্স লেন্সে তোর আঙ্গুলটা বড় দেখাচ্ছে তাহলে বুঝবে লেন্সটা হচ্ছে উত্তল লেন্স আর যদি তোমার লেন্সে যে যেটা দেখা যাচ্ছে তো আর বিম্বটা যদি ছোট দেখায় অর্থাৎ আঙ্গুলটা ছোট দেখাচ্ছে লেন্সে তাহলে বুঝবে এটা অবতল লেন্স এটা খুব সহজে বোঝা যায় এছাড়া যদি আমরা হচ্ছে বললাম যে আমাদের আমরা প্র্যাকটিক্যালি বা বইয়ের ভাষাতে আমরা এইভাবে বললাম যে উত্তল লেন্সে অবাস্তব বিবর্ধিত এবং হচ্ছে সোজা বিম্ব হয় অবতল লেন্সে অবাস্তব খর্বিত এবং হচ্ছে সোজা বিম্ব দেখা যায় আর সহজ করে আমরা লেন্স চিনবো এইভাবে যে লেন্সের সামনে আমরা কোনো আঙুল ধরলে যদি দেখি যে লেন্স আঙ্গুলটা বড় দেখাচ্ছে তাহলে এটা উত্তল লেন্স হবে আর ছোটো দেখালে অবতল লেন্স হবে এভাবে লেন্স আমরা খুব সহজে শনাক্ত করতে পারি তা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আজকের আমরা পর্ব এখানে শেষ করব পরবর্তী পর্বে নতুন কোনো টপিক্স নিয়ে তোমাদের সামনে আবার হাজির হবো তখন পর্যন্ত অনেক ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ